بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي في الفيديو الثاني من شرح برنامج تايم تيول أو الجدول المدرسي جدول الحصص المدرسي اللي المفروض إن البرنامج ده بنعمل به جدول بتاع الفترات الدراسية أو الحصص الدراسية في أي مدرسة النهاردة معدنا مع الجزء الثاني وهو الخاص بالخطة الخطة العامة للجدول المدرسي في الفيديو السابق الحمد لله بفضل الله نزلنا البرنامج من النت وسطبناه على الجهاز بتاعنا وكمان عملنا له اكتيفيت وعرفنا ان خطوة الاكتيفيت ديت تفعيل مهمة لان من غيرها البرنامج مش هيطلع اي جداول خالص للفصول او للمدرسين او للمواد او غيره مش هينفذ عملية الطباعة المخرج النهائي للبرنامج فلازم نعمل اكتيفيت الحمد لله فلازم نعمل اكتيفيت الحمد لله في الفيديو السابق شرحنا الموضوع ده بالتفصيل احنا بنتعمد في السلسلة دي ان احنا نشرح بالتفصيل ووعدناكم ان احنا هنشتغل ان شاء الله على نموذج عملي لمدرسة مدرسة بسيطة كده ولتكن مدرسة إعدادية فيها أولى أول وأولى تاني وتانية أول وتانية تاني وتالتة أول وتالتة تاني ست فصول المفروض إن إحنا عندنا الخطة ديت الخطة العامة للجدول المدرسي دي حاجة مهمة جدا لأنها هي المفروض اللي هنبني عليها الجدول من غير الخطة ديت اللي إحنا هنشرحها النهاردة دي لا يمكن عمل جدول سواء جدول الكتروني او جدول حتى يدوي اللي هو الاستاذ اللي هو مسؤول الجدول في المدرسة ده بيجي ماسكه في ايده كده ومعاه قلم رصاص واستيكا وكل شوية يمسح ويعمل ويعدل من غير الخطة ديت ما يعرفش ابدا يعمل جدول جدول حصص لابد من وجود هذه الخطة الخطة دي عبارة عن ايه عبارة ان انا عندي مواد دراسية وعندي فصول اولا لازم اعرف انا عندي كم فصل إذا كنت مدرسة ابتدائي أو إعدادي أنا هنا في مدرسة إعدادي النموذج اللي إحنا شغالين عليه في ست فصول الصف الأول فيه فصلين الصف الثاني فيه فصلين والصف الثالث الإعدادي فيه فصلين أولى أول وأولى تاني تانية أول وتانية تاني وتالتة أول وتالتة تاني بعد كده عندنا المواد الدراسية في مواد أساسية ومواد فرعية المواد الأساسية اللي هي العربي والإنجليزي ودراسات ورياضيات والعلوم التقسيم بتاع المواد سواء أساسية أو مش أساسية ده ما يهمناش في الجدول في أي شيء خالص ما يهمناش في الجدول في اي شيء تقسيم المواد انما اللي يهمنا ان انا عندي الـ الـ خد بالك من الحته دي العربي عندي الفصل الواحد له تسع حصص في الاسبوع تسع حصص عربي في الاسبوع ماشي فاولى اول هتاخد تسع حصص واولى تاني تسع حصص وتانية اول تسعة وتانية تاني تسعة وتالتة اول تسع حصص عربي وتالتة تاني تسع حصص عربي طيب معلم اللغة العربية اللي عندي اللي هو الأول المفروض لا أكتب أسماء ولكن يعني استعطت عن الأسامي باسم يعني يشير إلى المادة كده بدل ما أكتب أسماء حقيقية يعني استعطت عنها معلم عربي معلم إنجليزي معلم دراسات وهكذا معلم العربي اللي هو رقم واحد ده مثلا معلم أول المفروض أن النصاب بتاعه مثلا 19 19 حصة في الأسبوع فما ينفعش ان انا اديله مثلا عشرين او واحد وعشرين او خمسة وعشرين او غيره معلم العربي ده هو رقم اتنين ده المفروض ان هو معلم بس مش معلم اول ولا معلم اول الف معلم ده المفروض ان النصاب بتاعه مثلا واحد وعشرين او اربعة وعشرين حسب القرارات الوزارية اللي بتنظم الكلام ده بشوف هو المفروض النصاب بتاعه كم وبديله على جد النصاب بتاعه ماشي طبعا ما ينفعش نظلم حد ولا بحصة واحدة حد الفصول اللي عندي اولى اول اولى تاني وتانية اول دول خدهم المعلم اللي هو معلم العربي رقم واحد تسع حصص للفصل الواحد يبقى تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين فيه معلم عنده نصاب حصص سبعة وعشرين حصة طبعا ما ينفعش الكلام ده احنا هنشيل اولى تاني ده من هنا هنشيل تاني اول ماشي وناخدها كده نروح نحطها عند معلم التاني كنترول اكس ونروح نحطها عند كنترول في ماشي 
عندي معلم عربي رقم تلاتة يبقى ده فصلين وده فصلين وده فصلين لأن تسعة وتسعة تمنتاشر وهنا تسعة وتسعة تمنتاشر وهنا تسعة وتسعة تمنتاشر لو هو نصاب واحد فيهم أربعة وعشرين يبقى هيطلع يكمل بره في يوم ينتدب إلى مدرسة أخرى لتكملة نصابه عندي لازم أهتم جدا بموضوع توزيع المعلمين اللغة الإنجليزية عندي معلم رقم واحد ومعلم رقم اتنين برضو حسب النصاب بتاعه أنا عندي هنا المفروض أن الإنجليزي كل فصل ليه خمس حصص في الأسبوع خمس حصص في الأسبوع يعني أولى أول خمسة أولى تاني خمسة تانية أول خمسة تانية تاني خمسة الرجل ده كده واخد عشرين حصة عشرين حصة كده أربع فصول ومعلم اللغة الإنجليزية اللي هو التاني ده واخد فصلين تالتة أول وتالتة تاني ده كل فصل فيهم خمس حصص يبقى هو كده نصابه عندنا عشر حصص يبقى فاضل له مثلا احداشر حصة او اربعتاشر حصة حسب نصابه او تسعة هيروح يكمل التوجيه بتاعه هينتدبه في مدرسة تانية يومين او تلاتة يكمل فيهم النصاب بتاعه ماشي الخمس حصص دول هيتعملوا ازاي في الجدول الخمسة دول او التسعة دول بتوع العربي التسعة بتوع العربي دول برضو حسب النشرات الوزارية اللي بتنظم الكلام ده واللوايح بتاعة العمل لان طبعا في بعض السنوات كده بيشترط ان الحصص تكون مفردة وفي بعض السنوات بيشترط ان الحصص تكون مزدوجة يعني مفردة ويعني مزدوجة يعني مزدوجة يعني هعمل حصتين وحصتين 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 اربعة مزدوجة اربع فترات للعربي يفضل حصة تبقى لوحدها مفردة وفي بعض السنوات بيشترطوا ان مثلا الرياضيات تكون خمس حصص للفصل مفردة خمس حصص ايه مفردة يعني مفردة يعني حصة 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 مش فترة فترة حصة لا مش فترتين وحصة احيانا ماشي فطبعا احنا بنراجع طبعا اللوائح المنظمة للعمل حسب السنة اللي احنا شغالين عليها وبنبدأ نهتم جدا بأدق التفاصيل عندي الدراسات في ال الجدول بتاعي ده اللي احنا بننظمه فيها اربع حصص للفصل اسبوعيا بنتكلم طبعا عن مدرسة اعدادي اربع حصص اسبوعيا يبقى معلم الدراسات الاول ده هو الاولاني اول واحد ده ماشي ده واخد ادي فصل اتنين تلاتة اربع فصول اربع فصول في اربعة بستاشر حصة لسه ليه نصاب المفروض هيكمله في مكان تاني معلم الدراسات التاني ده واخد تمن حصص عندنا ماشي في مدرستنا وبعد كده هيكمل في مدرسة تانية النصاب بتاعه معلم الرياضيات نفس الكلام بس مع فرق ان هو هنا اربع حصص هنا لا خمسة في الفصل الواحد ماشي الاربع حصص بتوع الدراسات دول هيكونوا حصص مزدوجة يعني فترة حصتين وفترة حصتين ماشي العلوم نفس الكلام فترة حصتين للفصل وفصل وفترة حصتين للفصل كده المواد ديت انتهى الدور من شرحها ببساطة طبعا الخطة العامة ديت لازم لازم نهتم بيها للغاية النشاط الأول الفصل المفروض ان هو له حصتين في الأسبوع كل فصل له حصتين في الأسبوع يتم توزيع النشاط الأول أو النشاط الثاني النشاطين دول اختياري على الأنشطة الموجودة بالمدرسة يعني مثلا عندنا مكتبة ونشاط صحفي وعندنا نشاط رياضي وعندنا أيضا اقتصاد منزلي ومجال زراعي ومجال صناعي وقد يكون هناك بعض الأنشطة العلمية أو الاجتماعية أو غيرها أو مسرح أو خلافه كل الأنشطة دي يتم توزيعها أول السنة من عن طريق مسؤول التعلم النشط أو مسؤول التقويم الشامل أو كده يعني حسب مين المختص بالكلام ده بيتم توزيعها وطبعا رواد الفصول بيعملوا التوزيع بتاع الأنشطة ده في السجلات بتاعتهم ويتم توثيقها طبعا وحسب اللوائح النشاط الأول المفروض أن كل فصل له حصتين فترة واحدة عبارة عن فترة واحدة مزدوجة حصتين في الأسبوع مع بعض فترة واحدة مش متجسمين حصة هنا وحصة هنا حصة في يوم لا فترة واحدة في الأسبوع في بعض النشرات كانت اتكلمت أن النشاط لابد أن هو يكون في أول اليوم الدراسي قبل الفسحة ماشي وفي بعض النشرات اتكلمت ان النشاط سواء الاول او الثاني المفروض ما يكونش في الحصة الاولى ولا الاخيرة ولا الاولى ولا الاخيرة ماشي وطبعا اللوائح دي يتم تعديلها وتحديثها يعني دوريا او كل فترة لابد من الرجوع اليها عند يعني الاختلاف او عند يعني توزيع الانشطة بعد كده الدين دائما معلم اللغة العربية هو اللي بيدرس مادة الدين تربية دينية طبعا هنا انا اختصرت كلمة تربية دينية وكتبت دين 
واختصرت كلمة تربية فنية وكتبت رسم والحاسب الآلي أو الكمبيوتر حسب ما بنكتبه يعني دي بس اختصارات معلم الدين هو بالظبط معلم اللغة العربية ممكن معلم اللغة العربية اللي هو فاضله حصتين ده أو ثلاث حصص ده ماشي يعني هنا واخد 18 مثلا نصابه واحد وعشرين يبقى فاضله ثلاث حصص ممكن ياخد حصتين دين من هنا ماشي في أي فصل من دولت ويكمل نصابه أو كده يعني معلم التربية الدينية هو معلم اللغة العربية الفصل نصابه حصتين في الأسبوع يعني إحنا عندنا ست فصول يبقوا 12 حصة في الأسبوع برضو التربية الدينية ممكن إن هي تكون فترة واحدة في الأسبوع الرسم برضو فترة واحدة حصتين في الأسبوع والكمبيوتر نفس الكلام بيكون في حصة حصتين في الأسبوع فترة واحدة مزدوجة مع بعضها مش منقسمة وبيكون في معمل الحاسب الآلي بالمدرسة إن شاء الله في الفيديو القادم هنبدأ إن احنا نتكلم إزاي هنشتغل أول خطواتنا وأول يعني شغلنا على برنامج التايب تيبل الجدول المدرسي للحصص انتظرونا ما تنساش الاشتراك في قناتنا ومشاركة الفيديو وإذا كان لك تعليق أو أي ملاحظة يعني نرحب بكل الآراء وكل الانتقادات وكل الملاحظات كنت معكم إبراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته